हेलो फ्रेंड्स आई एम मिस्टर आर एन निकम एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल रामदास निकम प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू टूडे वी आर गोइंग टू डील विथ यूर टेक्स्ट बुक सेक्शन टू डेट इज पोइट्री एंड फ्रॉम दिस सेक्शन द सेकेंड पोएम इंडियन व्यूवर्स बाय सरोजनी नायडू दिस इज अ स्मॉल ब्यूटिफुल पोएम विच इज कंपोज बाय सरोजनी नायडू एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर सी वॉज पोएट एंड अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट This poem consists of only three short stanzas. In this poem, she talks about three types of garments. That is three times of day, three stages of human life, and it is symbolized through weaver's creation. Now, let's deal with the icebreakers. The first activity: artisans are also called craftsmen. They are creators of diverse goods and use their hands to create unique functional and also decorative items using traditional techniques now, now complete the web given below baga artisans are also called craftsmen karagir he karagir astat te te vivid malache nirmate astat ani haplya hatancha upyog karun paramparik tantra cha avlamb karun advitiya karya pravin आ शोभे वस्तूं की निर्मित करता आता अपने डिफरंट टाइप्स ऑफ आर्टिशियंस मे वेग प्रकार के कलाकार को बगा पेला प्रकार है गोल्ड स्मिथ गोल्ड स्मिथ मजे सोनार मजुन को आर्टिशियंस अपन संगू शको उत्तर यठिका दिल्ल है बगा अपन समझू घे पैल उदाहरण एक सैम्पल है मैं इतर को अपन बगू ब्लैक स्मिथ कार्पेटर विवर पॉटर स्कल्प्टर प्लम्बर फिटर इत्यादि गोल्ड स्मिथ मे सोनार ब्लैक स्मिथ मे लोहार कार्पेंटर मे सुतार विवर मे विनकर पॉटर मे कुंभार स्कल्प्टर मे शिल्पकार प्लम्बर मे नल फिटिंग करना फिटर मे यांत्रिक यांत्रिक दुरुस्ती करना हे डिफरंट टाइप्स ऑफ आर्टिशंस है तुम्हारे उत्तर दिल है तो तुम्हें बगा सेकंड आइज ब्रेकर एक्टिविटी डिस्कस विथ युअर पार्टनर द सीजन्स और अकेजन्स वेन वेन नीड मे खाली वस्तूं की गरज को ऋतु कि प्रसंग लगती यदल सहकार चर्चा करा ए उलन क्लोथ्स बी कैजुअल क्लोथ्स सी रिच सिल्क क्लोथ्स डी कलरफुल कम्फर्टेबल क्लोथ्स आता हेच उत्तर अपने शोधाच है उलन क्लोथ्स इन विंटर कैजुअल क्लोथ्स ऐट होम रिच एंड सिल्क क्लोथ्स ऐट मैरिज और वेडिंग सेरेमनी कलरफुल कम्फर्टेबल क्लोथ्स ऐट सोशल गैदरिंग थर्ड आइज ब्रेकर एक्टिविटी लेट्स प्ले गेम द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स सम क्वेश्चन स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड दैट देर आर सम एक्सेप्शन टू द जनरल रूल लेट्स स्टार्ट one who weaves is a weaver one who plays a game is a one who sings is a one who dances is a one who teaches is a one who cooks is a answer of the above activity is given here one who weaves is a weaver one who plays a game is a player or sportsman one who sings is a singer one who dances is a dancer one who teaches is a teacher one who cooks is a cook or chef friends here is a spelling mistake in weaves number 1 correct it Breaker activity number four. We have often seen the picture of Gandhi ji spinning on his chair. Can discuss the reasons behind this. One has given for you to give ruler people an opportunity to earn their livelihood. Now let's find out other answers, and we will try to solve this activity. This activity to give ruler people an opportunity to earn their livelihood. B to give the message to wear khadi clothes. C to give the message of simple living and simple lifestyle. and d to give the message of self dependent or self reliant these are the answers of this activity ice breaker activity number 5 name some tools used by the weaver manje winkar ja sadhancha upayog karto tyanchi kayinchi nav sanga ata loom manje satma aghe ek udaharan tikane dilela hai don aplyala shodhayche pudchi activity hai name some types of yarns used by the weavers manje winkara kadna kunte sutacha prakar vaparle कि धाग्या प्रकार वपरले जताबल विचार है पहला प्रकार दिल लेने बाकी शोधाएं तो यह दो ही प्रश्न की उत्तर आप बगू नेम्स ऑफ सम टूल्स यूज बाय द विवर्स लोम बॉबिन शटल नेम ऑफ सम टाइप्स ऑफ यार्स यूज बाय द विवर लिनेन कॉटन सिल्क नाउ लेट्स ऑप्टेन सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएट सरोजनी नायडू सी वॉज बॉर्न इन द इयर एटीन सेवनटी नाइन एंड डाइड इन द इयर नाइनटीन फोर्टी नाइन वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट 
feminist and the first indian woman who became the president of the indian national congress she was an important figure in india struggle for independence sarojini naidu's work as a poet earned her the sobriquet of nightingale of india later she became the governor of the united province in 1947 becoming the first woman to hold the office of the governor in independent india friends now let's deal with the actual poem look at the first stanza viewers weaving at day break of day why do you weave a garment so gay blue as the wing of a halcyon wild we view the robes of a newborn child in the first stanza we find that the poet is speaking in the initial line she says that viewers are viewing at daybreak that is early in the morning at the time of dawn pehla oi madhe kavi kavitri mante ahe ki vinkar bhalya sakali पहाटे पहाटे विणकाम करत आहेत व्हाय डू यू वी एव अ गारमेंट सो गे ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ अ हेल्स ऑन वाईल्ड इन दिस टू लाईन्स द पोएटेस आस्क अ क्वेश्चन टू द विवर्स and her question is why the viewers are so gladly weaving the garment which is as blue as the wing of a wild halcyon that is a kingfisher a kind of bird colorful word kavitri vinkarana prashna vicharte hai ki te itke anandane rangi berangi ashe chamakdar pankh kiwa pis aslelya kingfisher pakshacha pisan sarke vasra ka nirman karat ahet next line we view the robes of a newborn child thereupon the viewers replied that they are weaving long garments or robes of a newborn baby here you will find some words garment garment is a kind of a dress then break of day break of day means dawn time bhali sakal manto apan kiwa pahat manto and the next word is halcyon halcyon means a kind of bird that is a kingfisher a bird which has bright colorful plumes now the last line of the first stanza we view the robes of a newborn child we have gone through this line yavar vinkar uttar detat kite nukte jalmalelya बाळाकरिता उंची लांब वस्त्र किंवा अंगर का म्हणूया किंवा आपण त्याला झगा म्हणूया ते विनत आहेत इन द फर्स्ट स्टांझा लुक ॲट दी लास्ट वर्ड ऑफ इच लाईन डे गे वाईल्ड चाईल्ड यु नो दीज आर द रायमिंग वर्ड्स रायमिंग पेअर्स 
डे गे वाइल्ड चाइल्ड एंड वॉट इज द राइमिंग स्कीम राइमिंग स्कीम इज ए ए बी बी नाउ लुक एट द सेकंड स्टांज ऑफ द पोएम वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन we view the marriage veils of a queen now look at the first line we were swimming at fall of night now the viewers are viewing at the time of evening even karata sanjha kali ratri jhali hai या वेळी ते विणकाम करत आहेत आणि यावर कवित्री पुन्हा त्यांना प्रश्न विचारते व्हाय डू यू व्हीव अ गारमेंट सो ब्राईट लाईक प्लेम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल अँड ग्रीन द पोएटेस आस्क द व्ह्युवर्स इन द टाइम ऑफ इव्हिनिंग व्हाय दे आर व्हिविंग ब्राइट पर्पल ग्रीन गार्मेंट्स लाइक द प्लूम्स और फिदर्स ऑफ अ पिकॉक कवित्री विचारते कि हा संध्या रिचा वे तुम्हें इतके छान सुंदर अगर मोरपंखी वस्त्र अलंकार का बनवत आह का बनवत आह Look at the last line. We weave the marriage veils of a queen. And the viewers, they answer that they are weaving or creating the marriage veils of a queen. Yeah, what they uttar deta, kete rani karita, lagna cha, पोशाख बनवत है तैयार करता है आता यह ठिका हा कड़व्या या सेकंड स्टांजा मधे का ही शब्द आगा पेला शब्द यठिका तुम्हारा थोड़ा सा अवगर वाटे तो है प्लूम्स प्लूम्स मीन्स फिदर्स पंख मन तो अपन तला कि पीस मन तो पिकॉक मे मोर आ शेवटा ओम जो शब्द है मैरिज व्हेल्स मैरिज व्हेल्स मीन्स अ काइंड ऑफ वेडिंग ड्रेस लग्ना पोशाख क्वीन मजे राणी लुक एट दी लास्ट वर्ड्स ऑफ सेकंड स्टांजा ऑफ इच लाइन नाइट ब्राइट ग्रीन क्वीन दीज आर द राइमिंग वर्ड्स राइमिंग पेयर्स and the rhyming scheme is the same knight a bright a green and queen bb a a bb this is the rhyming scheme now the final stanza last of four lines of the poem i read viewers viewing solem and still what do you view in the moonlight chill white as a feather and white as a cloud we view a dead man's funeral shroud friends the poet is saw that we were swimming सोलेम एंड स्टील सीरियसली एंड क्वाइटली यू नो इन दिस थर्ड स्टांजा इन द फर्स्ट लाइन दिपोट इज शॉट एट द विवर्स विविंग सोलेम एंड स्टील मीन्स सीरियसली एंड वेरी कामली पहले हा ओमें 
तिसऱ्या कड्याच्या पहिल्या वेळी कवित्री म्हणते की विणकर गंभीरपणे आणि शांतपणे विणकाम करत आहेत आणि नेक्स्ट लाईनमध्ये कवित्री त्यांना प्रश्न विचारते व्हाट डू यू व्हिव इन दि मून लाईट चिल व्हाईट ॲज अ फिदर अँड व्हाईट ॲज अ क्लाऊड here the poet is asks the viewers what they are viewing in the chill moonlight cold moonlight cold moonlight kavitri vicharte ki ratri cha ya chandra prakasha madhe tumhi kay vinat aat काय विनत आहात व्हाईट ॲज अ फिदर अँड व्हाईट ॲज अ क्लाऊड वी वी व डेड मॅन्स फ्युनरल श्राऊड देर अपॉन द विवर्स रिप्लाय डॅट दे आर विविंग ऑर क्रिएटिंग अ डेड मॅन्स फ्युनरल क्लोथ श्राऊड विच इज ॲस व्हाईट ॲस अ फिदर ऑर अ क्लाऊड यावर पिनकर उत्तर देतात की ते मृत व्यक्तीसाठी पांढरे शुभ्र किंवा शुभ्र धवल आपण त्याला म्हणतो कफन किंवा प्रेत वस्त्र बनवत आहेत बनवत आहेत आता श्रौड हा शब्द आलेला आहे श्रौड म्हणजे कफन किंवा प्रेत वस्त्र त्याच्यानंतर फ्युनरल फ्युनरल म्हणजे दफनविधी किंवा त्याला आपण पुरणे वगैरे म्हणतो यासाठी तो शब्द प्रयोग केला जातो अंतविधी या अर्थाने तो शब्द केला वापरला जातो फ्रेंड्स दीज आर द ओनली थ्री स्टँज ऑफ दी पोएम इन दी फर्स्ट स्टँज ऑफ दी पोएम we saw that rather this first stanza is the early beginning of the morning means a day break early morning this means that the first stanza is the part of life that is childhood then the second stanza symbolizes the adulthood engage we can enjoy merry make etc and the last stanza we find that evening time is described and this time of the day symbolizes old age this means that the three stages of life that is childhood adulthood and death that is old age has been symbolized through these three stanzas by the poetess because early in the morning they are creating a garment for a newborn baby in the evening they are making or creating a wedding dress marriage veil for the queen or bride and at the chill night they are weaving for the dead in this poem we find symbolic imagery thank you for watching this vlog if you like my channel then subscribe it thanks again